Hi students. <coughs> Chemistry le first year, first year topic in the questions sum other day discussion mana nan in the chain. Why in the number first question you do? Mole concept in the chapter le first chapter le question. Now. 10 gram of a hydrated salt of formula a dot x h2 has 3.6 gram of water if the molar mass of the anhydrous salt is 160 gram per mole then the value of x is about your hydrated salt a dot x h2 or hydrates CuSO4.5 H2O, MgSO4.7 H2O, NaSO4.10 H2O, CaSO4.2 H2O. This is hydrated salt. That is the salt. Generally, it is A dot X H2O. If we heat it, that will decompose A plus X H2O. This is anhydrous salt. This is hydrated salt. About this weight 10 gram. 10 gram of a hydrated salt has 3.6 gram water. Water and weight 3.6 gram. Pinna Brayana point is molar mass of the anhydrous salt. This is anhydrous salt. That is molecular mass 160 gram per molar. That is x. Now, the question is, 10 gram hydrated salt in 3.6 gram water. Now, the anhydrous salt in the weight 10 minus 3.6 is equal to 6.4 gram. So, this weight is 6.4 gram. This molecular mass is 160 gram per molar. अब आरे पॉइंट नाले ग्राम इड कम बोल मोने पॉइंट आरे ग्राम वाटर अब 160 ग्राम इड कम बोल इत्र वाटर नंदन आकर एक्स वाटर है ना एक्स इंडू नमकर यह वाटर ने मॉलिक्यूलर मास 18 है ना एक्स इंडू 18 ये नाले वाले लोग नमक एक्स नोड गया बिटू क्रॉस मल्टीप्लेय दाव दे 6.4 इंडू एक्स x is equal to 160 into 3.6 and 36. 36 is 6.4 and 64 into 18. This is the answer. 36 is 18. 2 is 64 and cancel. 32. 16 is 32 and cancel. 16 is 1. 0 is 10. 10 by 2 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 is 10. 10 by 2, 5. So, value of x is 5 in the good. Okay. In a question number 2, the correct statement about 50 gram nitric oxide is, the null option it occupies 22.4 liter at STP, it corresponds to 0.2 mole nitric oxide, it contains 6.02 into 10 raised 22 molecules, it contains 3.01 into 10 raised to 23 into 15 electrons. A that is correct statement. Now, so, we will see the nitric oxide. Nitric oxide in the molecular formula NO. Nitric oxide. N2O is nitrous oxide. Nitrous. Nitric oxide. Nitric oxide in a molecular mass. One mole substance in a mass. Nitrogen mass 14 and oxygen mass 16 and so molecular mass 30 gram. 30 gram and one mole n and one. Now we have to say that 15 gram is 15 gram n. Now we have to say that we have to say that the number of moles is equal to Given mass divided by molecular mass on given mass 15, molecular mass 13, so 1 by 2, 0.5 molar. In a on now the statement, it occupies 22.4 liter at STP. 
എസ് ടി പി സമയത്ത് ഒരു മോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയമാണ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറയേണ്ടിയിരുന്നു ഇലവൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് കറസ്പോൺസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു മോൾ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് പോയിൻറ്റ് ടു മോൾ അല്ല പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു മോളിക്കൂൾസ് ഒരു മോൾ എൻ ഒയ്ക്കകത്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്കൂൾസ് വരും അവകാട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഇതിവിടെ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോളിൻ്റെ കട ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി വരും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ മോളിക്കൂൾസ് എന്ന് വരും അപ്പം മൂന്നാമത്തെ തെറ്റാണ് ഇതായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും തെറ്റാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയ സാധ്യത ഉള്ളൂ നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് കണ്ടെയിൻസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മോൾ എന്നോ ആണ് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ഇത്രയും മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് ഇനി നൈട്രയിലെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൺ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് എട്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എട്ടു ഏഴും പതിനഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ എന്നോ ഇക്കകത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും മോളിക്കൂൾസ് വരുമ്പോൾ ഇതേ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇലക്ട്രോൺസ് വരും അതുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സാൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ Question number 3. A species having only one electron and has ionization energy 11,810 kJ per mole. The number of protons in its nucleus will be. Structure of atom. And the other question is. അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അയണൈസേഷൻ എനർജി സീക്വൽ ടു ഇവിടെ യൂണിറ്റ് കിലോജൽ പെർ മോളിലാണ് കിലോജൽ പെർ മോളിലാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വരും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സ്ക്വയർ കിലോജൂൾ പെർ മോൾ ഇതാണ് അയണൈസേഷൻ എന്താ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഓർബിറ്റിലാണോ നിൽക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഒള്ളി വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലായിരിക്കും കെ ഷെല്ലിലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് അയണേസ്റ്റ് എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇസഡ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാറ്റത്തിലുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇണത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയും ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇസഡ് എത്രയാണോ അതാണ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം പതിനൊന്ന് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് സീക്വൽ ടു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒരു ഇലക്ട്രോണെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിലായി നിൽക്കും ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ദർ ഫോർ ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇസഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നയൻ എന്ന് കിട്ടും നയൻ അപ്പോൾ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയണത് ത്രീ ആയിട്ട് വരും ലിതിയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കും എൽ ഐ ടു പ്ലസ് ആയിരിക്കാം ആ അയോൺ എന്ന് പറയണത് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ടു ആൻസർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ആൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് അബ്സോർബ് എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു വേവ് ലെങ്ത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആംസ്റ്റോൺ and emits two different radiations the wavelength of one radiation is 6000 armstrong what is the wavelength of the other radiation one object one light in absorb cheyun absorb cheyna light in wavelength 2400 armstrong aanu എന്നിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് തിരിച്ച് എമിറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ട്
അത് രണ്ട് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ആദ്യം എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ എനർജി ഇ വൺ രണ്ടാമത് എനർജി ഇ ടു ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനർജിയുടെ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എനർജി ഇ സി കൽ ടു എച്ച് സി ബൈ ലാംഡ ഇവിടെ ഇ വണ്ണിന് ഇക്വേഷൻ എച്ച് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ വൺ എന്ന് എഴുതും കാരണം എച്ചും സിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഇ ടുവിനെ എച്ച് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ടു എന്ന് എടുക്കാം എച്ച് സി കോമൺ ആണ് എച്ച് സി എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ലാംഡ ഇസ് എക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ലാംഡ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ അബ്സോർബ് ചെയ്ത ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വൺ ബൈ ലാംഡ വൺ ആയിരത്തേനെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ലാംഡ ടു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ദർ ഫോർ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ലാംഡ ടു ഇസ് ഈഗൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ലാംഡ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തൗസൻഡ് സീറോസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു രണ്ട് സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു തേർട്ടി സിക്സും സിക്സ്റ്റിയും സിക്സ് കൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയാം ഇവിടെ ടെൻ ഇവിടെ സിക്സ് എന്ന് വരും സിക്സും ട്വൻറ്റി ഫോറും വെട്ടിക്കളയാം ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ലാംഡ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് സീറോ ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് ദയർ ഫോർ ലാംഡ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ആംസ്ട്രങ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് Question number 5. Identify the correct order. Periodic table in the chapter lay question on a nile order on the tundra. This is one order of the correct order. This is the correct order. Either question, either option. Order of first ionization energy. IE1. That is the order. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. കാർബൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് നൈട്രൈൻ സെവൻ ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് ഫ്ലോറിൻ നയൻ സെക്കൻഡ് പീരിയഡിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എനർജിയുടെ ജനറൽ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് അയണൈസേഷൻ എനർജി ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ജനറലായിട്ട് പറയുന്നു പക്ഷേ അയണൈസേഷൻ താല്പര്യയുടെ ഒരു ഓർഡർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതിയിട്ടേ പറയാവുള്ളൂ ആ കാർബൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് സബ്ഷൽ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു അവസാനിക്കണത് ടു പി ടു എന്നാണ് നൈട്രൈൻ അടുത്ത എലമെൻ്റ് ടു പി ത്രീ എന്ന് അവസാനിക്കും ഓക്സിജൻ ടു പി ഫോർ എന്നാണ് അവസാനിക്കണത് ഫ്ലോറിൻ്റെ ടു പി ഫൈവ് എന്ന് അവസാനിക്കണത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനുള്ള എലമെൻറ്റുകൾക്ക് അയണൈസേഷൻ എന്താ ഇപ്പം തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന എലമെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഹാഫ് ഫിൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫിൽഡോ കോൺഫിഗറേഷൻ വരണം പി ത്രീ പി സിക്സ് ഡി ഫൈവ് ഡി ടെൻ എഫ് സെവൻ എഫ് ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് എസ്സിലാണെങ്കിൽ എസ് ടു എസ് വൺ ഇല്ല എസ് ടു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് അതിൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പി ടു പി ത്രീ പി ഫോർ പി ഫൈവ് പി ത്രീ ഹാഫ് ഫിൽഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന എലമെൻറ്റ് ഓക്സിജനേക്കാൾ അയണൈസേഷൻ താല്പര്യം കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ഐ ഇ വൺ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കാർബൺ ഏറ്റവും കുറവ് ലെസ് ദാൻ പിന്നെ നൈട്രജൻ അല്ല ഓക്സിജൻ ആണ് ദെൻ നൈട്രജൻ ദെൻ ഫ്ലൂറിൻ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഓർഡർ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ല രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി ഒരു ആറ്റത്തിലോട്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ അഫിനിറ്റി എന്ന് പറയും ഹാലജനങ്ങളുടെ ഓർഡർ ആണ് ഹാലജൻസ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയഡിൻ ജനറൽ ട്രെൻഡ് പറയുകയാണെങ്കിൽ താഴോട്ടും തോറും ആ വാല്യു കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യു ഫ്ലോറിൻ അല്ല ക്ലോറിൻ ആണ് ക്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫ്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബ്രോമിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അയഡിൻ എന്ന് പറയും ഫ്ലോറിൻ സ്മോൾ സൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ഒരു ആറ്റത്തിന് തന്നെ കാറ്റയോൺ ആനയോണൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൈസിൻ്റെ ഓർഡർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആനയോണായിരിക്കും സൈസ് കൂടുതൽ പിന്നെ പേരൻ്റ് ആറ്റം പിന്നെയാണ് കാറ്റയോണൻ കാറ്റയോണ സൈസ് കുറവായിരിക്കും ആനയോൺ സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓർഡർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ നേരി ഇലക്ട്രോണെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണെ തന്നിലേക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ എബിലിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ലീനസ് പോളിംഗ് ആൻഡ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ ഫ്ലൂറിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവ് വാല്യു ഫോർ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ വാല്യു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നൈട്രജൻ്റെ വാല്യു ത്രീ ആണ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂന്ന് എലമെൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഓർഡർ പറയേണ്ടത് ഫ്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്സിജൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നൈട്രൻ എന്നാണ് പറയേണ്ടത് സോ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ അതും തെറ്റാണ് സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് അറേഞ്ച് ദ ഫോളോവിങ് അയോൺസ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഡിക്രീസിങ് എക്സ് ഓ ബോണ്ട് ലെങ്ത് where x is the central atom in si of 4 4 minus cl of 4 minus p of 4 3 minus s of 4 2 minus kore ionukalude ionukal thannittunda appo adinattulla central atom oxygen ulla bond length kandupidikkanam bond length nammal nokkumbodhe aadyam bond order kandupidikka bond order um bond length um inversely proportional aanu ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നാല് പേരുടെയും സിലിക്കേറ്റ് ക്ലോ അതുപോലെ തന്നെ പെർക്ലോറേറ്റ് ഫോസ്ഫേറ്റ് സൾഫേറ്റ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് ടെട്രാഹൽ ഷേപ്പാണ് ഇവരെല്ലാം റെസണൻസ് കാണിക്കുന്ന മോളിക്കൂൾസ് ആണ് ഈ എസ് ഐ ഒ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അയോൺ എസ് ഐ ഒ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് സിലിക്കേറ്റ് അയോണാണ് സെൻട്രൽ ആറ്റം സിലിക്കൺ ചുറ്റിനും നാല് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ വേറെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒന്നുമില്ല വേറെ റെസ ഇത് റെസൻസ് കാണിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് ബോണ്ട് ഓർഡർ സിലിക്കൺ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ഓർഡർ ആണ് കേട്ടോ സിലിക്കണും ഓക്സിജൻ ബോണ്ടിൻ്റെ എണ്ണം വൺ ആണ് എല്ലായിടത്തും വൺ ആണ് സോ ബോണ്ട് ഓർഡർ വൺ രണ്ടാമത്തെ അയോൺ സി എൽ ഒ ഫോർ മൈനസ് പെർ ക്ലോറേറ്റ് അയോൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ആറ്റം സിലിക്കൺ നാല് ഓക്സിജൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സി എൽ ഒ ഫോർ മൈനസ് ഒരു മൈനസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ ചാർജ് മൈനസ് വൺ ബാക്കിയെല്ലാം ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് എരിയതിൽ വരും അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ഈസ് ഈഗൽ ടു ഇത് റെസൻസ് കാണുകയും കാരണം ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം മാറ്റി മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു നാല് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ റെസണൻസ് കാണിക്കുന്ന മോളിക്കുള്ള കേസുകളിൽ രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ഓർഡർ ബോണ്ടുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയണത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്താൽ മതി അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് ഇത് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം നാല് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നാല് സ്ട്രക്ചറും വരച്ച് നോക്കാതെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോണ്ടുകളെല്ലാം ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റെസണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എത്ര സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെയാക്കി ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെയാക്കി ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഇവിടെയാക്കി വരയ്ക്കും നാല് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ സെവൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ക്ലോറിൻ ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇനി ഫോസ്ഫേറ്റ് അയോൺ പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഫോസ്ഫറസ് ചുറ്റിനും നാല് ഓക്സിജൻ മൂന്ന് മൈനസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഒരേ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഓക്സിജൻ ബോണ്ട് ഇത് റെസൻസ് കാണിക്കും കാരണം ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടാക്കി വരയ്ക്കാം ഇവിടെ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാറ്റി വേണ്ടി വരയ്ക്ക
ബാക്കി രണ്ടും ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പോൾ ആ റെസിൻസ് കാണിക്കുന്നതാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് മാറ്റി മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് മാറ്റി മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ വരച്ചു ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ 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 അടുത്തടുത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇത് ഇനി ഇത് ഇതും ഡബിൾ ബോണ്ടാക്കാം ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടാക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരാം അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വരുമ്പോൾ നാല് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇസ് ഇക്കാലും എല്ലാ ബോണ്ടും കൂട്ടി നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഫോർ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി നാല് പ്രാവശ്യം വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫോർ സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിച്ചു ബോണ്ട് ഓർഡറും ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബോണ്ട് ലെങ്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോണ്ട് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ചോദിച്ചേക്കണേ അതുകൊണ്ട് ബോണ്ട് ഓർഡർ ഏറ്റവും കുറവാർക്കാൻ നോക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഏറ്റവും കുറവ് ഇതാണ് ഒന്നിന് അപ്പോൾ എസ് ഐ ഓഫർ ഫോർ മൈനസ് ആദ്യം വരണം എസ് ഐ ഓഫ് ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെറിയ വാല്യൂ ഇതാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൾഫേറ്റ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സൾഫേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പിന്നെ സി എൽ ഒ ഫോർ മൈനസ് സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുക ഓപ്ഷൻ ടു ബി ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദി ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ദ ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് പെയർ എമങ് ദി ഫോളോവിങ് ഈസ് കുറേ മോളിക്കുൾ എന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് തെറ്റായുള്ള ഷെയ്പ്പ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ഷെയ്പ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് പഠിക്കുന്നതാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് പ്രസൻറ്റ് ഓൺ സെൻട്രൽ ആറ്റം നമുക്കതിന് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് സി കൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ബ്രോമിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺ സെവൻ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് മോണോവാലൻറ്റ് ആറ്റംസ് എന്നാണ് സെൻട്രൽ ആൽ സറൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാലൻസി വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഹൈഡ്രജനോ ഹാലജൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എണ്ണം പിന്നെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ചാർജ് ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ചാർജ് ഒന്നും ഇല്ല സീറോ അവ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഹൈബ്രസേഷൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ എസ് പി ത്രീ ഡി ടു ഒരു എസ് മൂന്ന് പി എ ഒരു ഡി മൊത്തം ആറ് പേര് ഹൈബ്രൈസേഷൻ അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കണേ ഷെയ്പ്പാണ് ഷെയ്പ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട് പെയർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട് പെയർ ഇസേക്കൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റംസ് ഫൈവ് ദർ ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് ലോൺ പെയർ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ബോണ്ട് പെയറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ സോ അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നാൽ ഷെയ്പ്പ് ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ അല്ല ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിലെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ആ ടേബിൾ കാണാൻ പഠിച്ചാലാണ് ഇത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും വന്നാൽ ഷെയ്പ്പ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബ്രോമിൻ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ നാല് കോർണറിലായിട്ട് ഫ്ലോറിൻ മുകളിലായിട്ട് ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഫ്ലോറിൻ നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു പിരമിഡൽ ഷെയ്പ്പ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ എന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ തെറ്റാണ് എസ് എഫ് ഫോർ സി എസ് ഒ ഷെയ്പ്പാണ് സി എൽ എഫ് ത്രീ ടി ഷെയ്പ്പാണ് അമോണിയം അയോ ടെട്രാഹൽ ഷെയ്പ്പാണ് അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് സാൻസ് ഫ്രീസ് ഓപ്ഷൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് എ ഈസ് ട്വൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ബി അറ്റ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ദ
അപ്പോൾ അത് മാറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വേര് ചെയ്യണത് പ്രഷറും ഡെൻസിറ്റിയും മോളിക്കൽ മാസമാണ് രണ്ട് ഗ്യാസ് ഒരു ഗ്യാസ് എ ഒരു ഗ്യാസ് ബി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പി എ സീക്വൽ ടു ഡി എ ബൈ എം എ പി ബി സീക്വൽ ടു ഡി ബി ബൈ എം ബി അപ്പോൾ റേഷ്യ ആണ് ചോദിച്ചേക്കണേ പി എ ബൈ പി ബി സീക്വൽ ടു ഡി എ ഡിവാർഡ് ബൈ എം എ ദ ഹോൾ ഡിവാർഡ് ബൈ ഡി ബി ഡിവാർഡ് ബൈ എം ബി എന്ന് വരും അത് ഞാൻ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിനെ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും എം ബി ഡിവാർഡ് ബൈ ഡി ബി എന്ന് വരും പി എ ബൈ പി ബി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് എ ഈസ് ത്രൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എക്സ് ആണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ട്വൈസ് ദാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ടു എക്സ് ആയിരിക്കും ഇൻ ടു പിന്നെ പറയുന്നത് മോളിക്കുലാർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ബി ഇസ് ത്രൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ മോളിക്കുലാർ മാസ് ഓഫ് ബി ഇസ് ത്രൈസ് ദാറ്റ് ഓഫ് എ അപ്പോൾ എയുടെ മുളകൻ മാസ് വൈ ആണെങ്കിൽ ബിയുടെ മുളകൻ മാസ് ത്രീ വൈ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈയും വൈയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു എക്സും എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ടു ഇൻ്റെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എന്ന് വരും സോ റേഷ്യോ സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ആണ് സിക്സ് ബൈ വൺ ഇവിടെ സിക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ദ ഹീറ്റ്സ് ഓഫ് ആറ്റമൈസേഷൻ ഓഫ് പി എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് പി ടു എച്ച് ഫോർ ആർ നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിലോ ജുൽ പെർ മോൾ ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് കിലോ ജുൽ പെർ മോൾ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് ബോണ്ട് എനർജി ഇൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ ഈസ് തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പി എച്ച് ത്രീയുടെ പേര് ഫോസ്ഫീൻ എന്നാണ് പി ടു എച്ച് ഫോറിൻ്റെ പേര് ഡൈ ഫോസ്ഫീൻ എന്നാണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ആറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താൽ പി ഓഫ് ആറ്റോമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്കുളിനെ പൊട്ടിച്ച് ഗേഷ്യസ് ആറ്റങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ആറ്റോമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താൽ പി ഓഫ് ആറ്റോമൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ പി എച്ച് ത്രീ നമുക്കറിയാം പി എച്ച് ത്രീ പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു മോളിക്കുളാണ് മൂന്ന് പി എച്ച് ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് ഉള്ള ഒരു ലോൺ പെയറുണ്ട് ഇതാണ് പി എച്ച് ത്രീയുടെ ഷേപ്പ് ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഓഫ് ആറ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ ആവശ്യമായ എനർജിയാണ് ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പി എച്ച് ബോണ്ട് പൊട്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് ഫോസ്ഫറസ് ആറ്റമായിട്ടും മൂന്ന് ഹൈഡ്രാറ്റമായിട്ടും മാറത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട എനർജിയാണ് ആയി നിന്നേക്കണം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ നിന്നേക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് വൺ പി എച്ച് ബോണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിവാർഡ് ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് പി ടു എച്ച് ഫോർ പി ടു എച്ച് ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഒരു പി പി ബോണ്ട് ഉണ്ട് എന്തായാലും ആ പി പി ബോണ്ട് എന്താ എന്താ ചോദിച്ചേക്കണേ പിന്നെ നാല് ഹൈഡ്രൻ ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ വാലൻസ് ത്രീ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നാല് ഹൈഡ്രൻ ഈ ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ട എന്താ ചോദിച്ചേക്കണേ ഇതെല്ലാം കൂടി പൊട്ടിച്ച് ഗേഷ് സാറ്റമാക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജിയാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് നാല് പി എച്ച് ബോണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ പി എച്ച് ബോണ്ട് പ്ലസ് ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് ഒരു പി പി ബോണ്ട് ഇത്രയും പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് കിലോ ജോൺ ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് ഒരു പി എച്ച് ബോണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടാണ് അപ്പോൾ ബോണ്ട് ജി ഓഫ് നാല് പി എച്ച് ബോണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പ്ലസ് ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് പി പി ബോണ്ട് ജീക്കൽ ടു വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ദർ ഫോർ ബോണ്ട് എനർജി ഓഫ് പി പി ബോണ്ട് ജീക്കൽ ടു വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് സോ ഫൈവ് മൈനസ് ടു ത്രീ എയ്റ്റ്
ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ മുകളിലാണ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആകണേയം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ഇത് ഇക്വിവൃത്തിലാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഡെൽറ്റ ജി സിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് മൈനസ് ടി ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിലിബറിയം സമയത്ത് അറ്റ് ഇക്വിലിബറിയം ഡെൽറ്റ ജിയുടെ വാല്യു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൽറ്റ എച്ച് സിക്കൽ ടു ടി ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ഇക്വിലിബറിത്തിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ദർ ഫോർ ടെമ്പറേച്ചർ ടി സിക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എസ് എന്ന് പറയും ഡെൽറ്റ എച്ച് പന്ത്രണ്ട് കിലോ ജൂ കിലോ ജൂളിനെ മറ്റത് കിലോ ജൂളും ഡെൽറ്റ എസ് ജൂളിലും ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ജൂണിലോട്ട് മാറ്റി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ജൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ജൂൾ പെർ കെൽവിൻ അവ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സീറോയും ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി പന്ത്രണ്ട് നാലും ഇട്ട് കളയാം ത്രീ എന്ന് വരും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജൂളും ജൂളും വെട്ടിയപ്പോൾ കെൽവിൻ ഇൻവേഴ്സ് മുകളോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും കെൽവിൻ എന്ന് വരും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇക്വിലിത്തിലായിരിക്കും ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റാജിയുടെ വാല്യൂ മൈനസ് വരിക അപ്പോഴാണ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആവുക എബൌ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഡെൽറ്റാജി ബിക്കോം നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആകും അപ്പോൾ ആൻസർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ എന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് മാറാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻസർ കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൻ ദ ഫോളോവിങ് എക്കലിബറിയം ആർ ഗിവൺ എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഗേസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇക്വലിബറിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ വൺ എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗേസ് ടു എൻ ഒ ഇക്വലിബറിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഒ ടു ഗേസ് എച്ച് ടു ഒ ഇക്വലിബറിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ത്രീ ദ ഇക്വലിബറിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഒ ടു ഗീസ് ടു എൻ ഒ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഒ ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് കെ വൺ കെ ടു ആൻഡ് കെ ത്രീ ഈസ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു മൂന്ന് റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വലിബറിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാമത്തെ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വലിബറിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് കെ വൺ കെ ടു ആൻഡ് കെ ത്രീ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റിയാക്ഷനെ എങ്ങനെയൊക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുകയാണെന്ന് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പ്രോ റിയാക്റ്റിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട റിയാക്ഷനിലെ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ എന്നാണ് അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റിയാക്ഷനിൽ ഏത് റിയാക്ഷനിലാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഒന്നേ നോക്കണം നോക്കുമ്പോഴേക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ അമോണിയ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന റിയാക്ഷനിൽ അമോണിയ പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് റിയാക്ഷൻ സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ചെഴുതണം ഇങ്ങനെ എഴുതണം ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഗേവ്സ് എൻ ടു പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു എന്നായി അപ്പം അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഇക്വലി കോൺസെൻറ്റ് കെ വണ്ണ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതി ഒരു ഇക്വലിബറ റിയാക്ഷൻ തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഇക്വലിബറിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റെസിപ്രോക്കലായിട്ട് മാറും സോ വൺ ബൈ കെ വൺ എന്ന് മാറും ഇനി രണ്ടാമത് ഒ ടു തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തേലും മൂന്നാമത്തേലും ഒ ടു കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കും പ്രോഡക്റ്റിൽ ടു എൻ ഒ ആ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷനിലും എൻ ഒ കിടപ്പുണ്ട് അതും പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അതേപോലെ ഇങ്ങ് എഴുതും എൻ ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗേസ് ടു എൻ ഒ ഇക്കലിവരെയും കോൺസെൻറ്റ് മാറ്റവും ഇല്ല കെ ടു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട ആൾ ത്രീ എച്ച് ടു ഒ എന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് എച്ച് ടു ഉള്ള റിയാക്ഷൻ നോക്കണം മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷനാണ് എച്ച് ടു ഒ പ്രോഡക്റ്റ്സിലാണ് തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ വെച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സിലാണ് പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വേഷനിൽ ത്രീ എച്ച് ടു ഒ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മൂന
plus ella ngode add cheyunu ibada or oxygen ibada 3 by 2 oxygen rendum ngode add cheyumbol 5 by 2 o2 nu varu equilibrium aaya mark 2no plus 3h2 namukku venda equation kittu appo equation ikkore constant is equal to idinde nu ornal idinde ellathinte product aayi sum alla idinde ellathinte product so 1 by k1 into k2 into k3 raised to 3 nu varu k2 k3 raised to 3 divided by k1 ennu varu so our answer is option 4 last option aayirikkum answer nu varu question number 12 A weak monobasic acid is one percentage ionized in point a one molar solution at a twenty five degree Celsius. The percentage of ionization in its point a zero to five molar solution is. A <coughs> weak monobasic acid one percentage ionized. That means alpha. That value one percentage. Yeah. കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻ്റ് വൺ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇനി ചോദിക്കുകയാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറിയപ്പോൾ പേഴ്സൻ്റേജ് ഓഫ് അയണൈസേഷൻ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ആൽഫ അതുപോലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സി ആൻഡ് ആൽഫ അത് തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം സെയിം ആസഡാണ് അപ്പോൾ ഇക്കിലിബ്രിയം കോ കെ എ ഇക്കിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ എ വീക്ക് ആസ് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ വീക്ക് ആസ്ഡ് കെ എ എന്ന് പറയും കെ എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ എ സി ആൽഫ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ളൊരു ബന്ധമാണ് കെ എ സി കെൽ ടു സി ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ എ സെയിം മാസ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് കെ എക്ക് മാറ്റമില്ല ഇത് മാറ്റമില്ല ഇതും ഇതുമാണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്കേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യത്തെ ഇക്കേഷൻ സി വൺ രണ്ടാമത്തെ ഇക്കേഷൻ ആൽഫ വൺ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു കെ എ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സി ടു ആൽഫ ടു സ്ക്വയർ രണ്ടും ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതാം സി വൺ ആദ്യത്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എൻ ടു ആൽഫ വൺ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ സി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കും എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡും വെട്ടിപ്പോയി ദർ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് പറയാം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് ടു ഫോർ ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പേഴ്സൻ്റെ എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ എ തേർട്ടി പേഴ്സൻ്റേജ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഏസ് മാർക്കറ്റഡ് ആസ് ഹൈഡ്രൈൻ എന്ന ചാപ്റ്റിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൈഡ്രൈൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ പേഴ്സൻ്റേജ് സ്ട്രെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വോളിയത്തിലാണ് ഈ പേഴ്സൻ്റേജ് സ്ട്രെങ്തും വോളിയം സ്ട്രെങ്തും തമ്മിലൊരു ബന്ധമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് സീക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും വോളിയം സ്ട്രെങ്ത് സീക്വൽ ടു ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പേഴ്സൻറ്റേജ് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് തേർട്ടി എന്നാണ് തേർട്ടി സീക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് സോ ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് വോളിയം എന്ന് കിട്ടും ടെക്സിൽ കൊടുത്തിരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയണതും ഹൺഡ്രഡ് വോളിയം എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് പറയണതും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് നെയിം ആണ് പെർ ഹൈഡ്രോൾ എന്ന് പറയും പെർ ഹൈഡ്രോൾ ഹൈഡ്രോക്സിന് നല്ലൊരു ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എച്ച് ടു ഒ ടു ആണ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം മെയിനായിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രേഡ് നെയിം ആണ് പെർ ഹൈഡ്രോൾ എന്ന് പറയും So, here is the answer option 2, 100 volume, H2O2. Question number 14. Which of the following is the most important part of the question? Question number 14. For the redox reaction, MnO4 minus plus C2O4 2 minus plus H plus gas, Mn2 plus plus CO2 plus water. The correct 
coefficients of the reactants for the balanced reaction are about redox reaction on balance and on reactant in the coefficient on you can acidic media the on a balance in on our day reactant mno4 minus permanganate ion a bit permanganate ion plus c2 of 4 2 minus oxalate ion on oxalate ion h plus on the other acidic media than return H plus number last add jm. Up MN of our minus ion marn the reduce in the MN2 plus ion. Oxalate ion marn the carbon dioxide ion. Water number pinned add the good H plus water. This is balance. Now we do redox reaction balance. We do oxidation number. We do oxidation number. We do oxidation number. We do oxidation number. MN of minus oxygen minus 2 and manganese and the other one. Upon number of oxygen minus manganese x, oxygen minus 2 and all oxygen under 4 into minus 2, Elango de Adi mode minus 1. Angani x is already a plus 7. About even a MN of minus a manganese state plus 7. Oxalate is able to conduct a carbon and double 2x node. Nile oxygen under 4 into minus 2. Elango de Adi mode. And charge minus 2 nerd. About 2x is equal to the minus 8i, I'm going to remove plus 6i, x and the value plus 3 nerd. Up either plus 3. If I oxidation number, I need charge in the end plus 2. Carbon dioxide, oxygen minus 2 on 2 into minus 2 minus 4, 0 over an angle, carbon dioxide plus 4. Oxidation number can do the end of the step of normal. Oxidation number change some of the article balance. Manganese, what is manganese? Manganese, manganese balance. Carbon, C2, rend carbon at all. You have a one carbon at all. I want to balance. Two carbon dogs. Then second step. I the step of oxygen number can do the second step. Oxidation number change some of the article balance. In the next step, the increase in oxygen number and decrease in oxygen number is the same. If we have one manganese, one is plus 7, one manganese is plus 2. Then the difference is the change in oxygen number. 7, 2 is the same. Oxidation number is decreased by 5. If we have one carbon, this plus 3 is the same carbon. If we have C2, we have two carbon. Then 2 is the plus 3. Total charge is plus 6. We will see the same thing. Plus 3 is the same thing. C2 is the total change. 2 into plus 3 is plus 6. That is the same thing. 1 carbon is plus 4. Total is plus 2 into plus 4 is plus 8. Change 6 is 8. Oxidation number increased by 2. This change is the same thing. 5 is the same thing. One even number and one old number. Then, we will see how many are two and multiply. Then, 5 into 10 is the same. Then, 5 into 10 is the same. Then, increase and decrease is the same. Increase is the same. Then, we will see how many are mn of minus and mn2 plus 1 multiply. Then, 2 into mn of minus plus if we multiply it, 5 is 1. 5 oxalate gives 2 multiply it, 2 mn2 plus. If we multiply it, 5 is 1. 5 into 10. 10 is 1. This balance is oxygen and hydrogen. That is oxygen balance. Oxygen balance is oxygen. Oxygen corrobola side. எத்தன ஓக்சினாரிதின் கொரவுண்டோ அத்திரையும் வாட்டர் ஆன் ஆடி என்று 2 into 4 8 5 into 4 20 இவ்விடை மொத்தம் 28 ஓக்சின் என்று இவ்விடை 10 into 2 20 ஓக்சின் இவ்விடை 28 இவ்விடை 20 8 ஓக்சின் என்று கொரவுண்டு அவன்டு நம்மல் இவ்விடை 8 H2 வந்து ஆடி என்று 8 H2 இனி hydrogen balance Hydrogen balance is acidic medium. Because we have to do the reaction with H plus. 
അതുകൊണ്ട് അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ഹൈഡ്രജൻ്റെ കുറവുണ്ടോ അത് ഏത് സൈഡിലാണോ കുറവുള്ളത് അത്രയും എച്ച് പ്ലസ് കൊടുക്കുക ഹൈഡ്രജൻ കുറവുള്ള സൈഡിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ്റെ കുറവുണ്ടോ അത്രയും എച്ച് പ്ലസ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല ഇവിടെ മാത്രമേ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളൂ എട്ട് രണ്ട് പതിനാറ് ഹൈഡ്രജൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പതിനാറ് എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് വരും സിക്സ്റ്റീൻ എച്ച് പ്ലസ് സൈക്കേഷൻ ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എം എൻ ഓഫർ മൈനസിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എം എൻ ഓഫർ മൈനസിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ടു രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിലൈനിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓക്സിലൈൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഫൈവ് മൂന്നാമതിന് അത് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് പതിനാറ് ടു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ വൺ ഈസ് ദി ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് വിച്ച് ആർ ദി ഫോളോവിങ് ട്രെൻഡ് ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് ഒന്നാമത് ഓപ്ഷൻ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ ചില കെമിക്കലുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവർ ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കുകളിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യും അബ്സോർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് സോൾട്ട് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിലീസായി പോകുന്ന എനർജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയും വാട്ടറിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മോളിക്കുകളിൽ നിന്നും റിലീസാവുന്ന എനർജിയാണ് എക്സോത്തർമിക് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ആറ്റോമിക് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോണിക് സൈസ് സൈസ് കൂടും തോറും ഹൈഡ്രേഷൻ താല്പര്യം കുറയും അപ്പോൾ ആൽക്കലി മെറൽസിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന സൈസ് കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ അപ്പം എൽ എ പ്ലസ് ശരിയാണ് ആ ഓർഡർ കറക്റ്റാണ് എൽ എ പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എ പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ബി പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഷി പ്ലസ് ലിതിയം പ്ലസിന് ഹൈ ഹൈഡ്രേഷൻ താല്പര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ലിതിയത്തിൻ്റെ മിക്ക സോൾട്ടുകളും ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആണ് ലിതിയം ക്ലോറൈഡ് അതിൻ്റെ ഫോർമുല എൽ എ സി എൽ ഡോട്ട് ടു എച്ച് ടു എന്നാണ് എന്നാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്ലോറൈഡുകളായിട്ടുള്ള എൻ എ സി എല്ലിന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോം ഇല്ല കെ സി എൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഫോം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ലിതിയത്തിനാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ താല്പര്യം കൂടുതൽ ശരിയാണ് രണ്ടാമത് ഡെൻസിറ്റി ആൽക്കലി മെറൽസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽസ് ആണ് താഴോട്ട് വരും തോറും ഡെൻസിറ്റി കൂടി കൂടി വരുന്നു ലിതിയത്തിന് ഡെൻസിറ്റി ഏറ്റവും കുറവ് ലിതിയം ഈസ് ദി ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലി മെറൽസ് എല്ലാം ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് കെറോസിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷേ ലിതിയം മണ്ണെണ്ണയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് മണ്ണെണ്ണ മോൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കും അപ്പോൾ അത് എയറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് എത്തി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയാണ് അവിടെ ലിതിയം മാത്രം വാക്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം വാക്സ് മെഴുകിൽ ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്കാണ് ലിതിയം സൂക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലിതിയമാണ് ലൈറ്റസ്റ്റ് മെറ്റൽ പക്ഷെ ആ ഓർഡർ ചെറിയൊരു ഇറോഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഓർഡർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ലിതിയം ലെസ് ദാൻ പിന്നെ സോഡിയം എല്ലാം ആൽക്കലി മെറൽസ് ലിതിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം റുബേഡിയം സീഷ്യം താഴെ ഡെൻസിറ്റി കൂടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ചെറിയ ഇറഗുലാരിറ്റി ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തിനാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് സോഡിയം പിന്നെ റുബേഡിയം പിന്നെ സീഷ്യം ഇവിടെ ഒരു അപ് നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് ഡെൻസിറ്റി സീക്കൽറ്റി മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വോളിയത്തിൻ്റെ വാല് നോക്കുമ്പോഴേ സോഡിയം കഴിഞ്ഞ ഒരു സഡൻ ഇൻക്രീസ് വോളിയത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു അപ് നോർമൽ വോളി ഒരു ബിഹേവിയർ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ വോളിയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് വോളിയം ഒരുപാട് കൂടും ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു പോകും അവിടെ ഇത് കാണാതെ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടാമത് ഓർഡർ തെറ്റാണ് സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് അയണസ്റ്റ് എനർജി താഴോട്ട് ഇടും തോറും കുറഞ്ഞാണ് വരും ശരിയാണ് അയോണിക് മൊബിലിറ്റി വെള്ളത്തിലിടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അയോണുകളുടെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ലിതിയം അയോൺ ലിതിയം മെറ്റൽ വെള്ളത്തിൽ ലിതിയം പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി അയാൾക്ക് ഹൈ ഇതാണ് ലിതിയം പ്ലസ് എന്ന് വരുന്നത് അയാൾക്ക് ഹൈഡ്രഷൻ താല്പര്യം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വാട്ടറിനെ വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ വാട്ടർ ഒന്ന് സ്ഥലത്ത് നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് ഒരുപാട് കൂടും ഹൈഡ്രേറ്റ് സൈസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അയോണിക് മൊബിലിറ്റി കുറവാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് അയോണിക് മൊബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീഷ്യം അയോണിനൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ
അതിൽ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലോറൈഡിനും കോവാലി ക്യാരക്ടർ കൂടുതൽ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് വരും മൂന്ന് ബോണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളൂ ഓക്റ്റിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ദി ആക്ടാസ് ലൂബിസ് ആസിഡ്സ് അവിടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രേലിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആർ ആം ഫോട്ടർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ബ്രലിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡും ബ്രലിയത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഓക്സൈഡും അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും എല്ലാം ആം ഫോട്ടർ ആണ് ആസിഡുമായിട്ടും ബേസുമായിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ശരിയാണ് മൂന്നാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രേലിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ്സ് കാറ്റലിസിസ് ഫ്രീഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അൺഹൈഡ്രസ് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ബെർലിയം ക്ലോറൈഡ് എല്ലാം തന്നെ കാരണം രണ്ട് പേരും ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോ എഫിഷ്യൻ്റ് കോമൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നാലാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബ്രേലിയം കാർബൈഡ് ആൻഡ് അലുമിനിയം കാർബൈഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസ് ഗീവ്സ് അസറ്റിലീൻ അതാണ് തെറ്റ് ബ്രേലിയം കാർബൈഡ് ബി ഇ ടു സി ബി ഇ ടു സി ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഗീവ്സ് ബ്രേലിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് മീതൈൻ ഗ്യാസ് ആണ് തരും അലുമിനിയം കാർബൈഡ് എ എൽ ഫോർ സി ത്രീ ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസ് ഗീവ്സ് അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് മീതൈൻ ഗ്യാസ് രണ്ട് പേരും ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയുമ്പോൾ മീതൈൻ ആണ് തരിക അതുകൊണ്ട് ബ്രില്ലിയം കാർബൈഡ് ആൻഡ് അലുമിനിയം കാർബൈഡ് ആർ കോൾഡ് മെത്തനൈഡ്സ് എന്ന് പറയും മെത്തനൈഡുകളാണ് അതാണ് തെറ്റായുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസറ്റിലീനെ തരുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് ആണ് കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസ് ഗീവ്സ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആൻഡ് അസറ്റിലീൻ സി ടു എച്ച് ടു അതായത് സി എച്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ഈ താങ് അപ്പോൾ ബെർലിയം കാർബൈഡും അലുവിയം കാർബൈഡും അസറ്റിനുള്ള തരിക മീതൈനാണ് തരണേ കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് ആണ് അസറ്റിനെ തരണേ അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻറ്റി ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എസ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽസ് of carbon in graphite and diamond are respectively carbon in a crystalline form of allotrope will are graphite diamond fullery it is a hybrid symbol meaning graphite in the world all carbon in the hybrid is sp2 diamond is sp3 diamond is sp3 fullery is sp2 graphite is fullery is sp2 ഡയമണ്ടിൽ എസ് പി ത്രീ അപ്പോൾ പേഴ്സൻ്റെയും എസ് ക്യാരക്ടർ വെച്ചേക്കണം ഗ്രാഫൈലാകുമ്പോൾ ഒരു എസും രണ്ട് പി ആണ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പേഴ്സൻ്റേജ് ആണ് എസ് ക്യാരക്ടർ വരിക ഡയമണ്ടിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻ്റെ എസ് ക്യാരക്ടറും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൻ്റെ പി ക്യാരക്ടറും ആണ് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ വൺ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക കാർബണിൻ്റെയും മൂന്ന് നല്ല ട്രോപ്പുകളിലും ഏറ്റവും പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോം ആരാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ളറീനാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ഫോം തെർമോഡൈനാമിക്കലി മോർ സ്റ്റേബിൾ ഫോം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള ആർക്കാന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡയമണ്ടിനാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ വിച്ച് ആർ ദി ഫോളോവിങ് ഹാലൈറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് ഈസ്ലി ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ജി ഇ സി എൽ ഫോർ ജർമേനിയം ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ലെഡ് ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് സിലിക്കൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ആരാണ് ഹൈഡ്രോളിസ്റ്റിന് വിധേയമാകില്ലാത്തതെന്ന് അത് സി സി എൽ ഫോർ ആണ് ആൻസർ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഡു ടു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വേക്കൻ്റ് ഡിയോർബിറ്റിസ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് എ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിലിക്കൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ സെൻട്രൽ ആരം സിലിക്കൺ നാല് ക്ലോ ടെട്രാൽ ഷേപ്പാണ് സിലിക്കൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് സോ കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി ടു എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ശല്യ അപ്പോൾ മൂന്നാമതിൽ ഡിയും കൂടെ ഉണ്ട് ത്രീ ഡി സീറോ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് വേക്കൻ്റെ ഡി ഓർബിറ്റൽ
ഓക്സിജൻ ചാർജ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഒന്ന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബോണ്ട് പൊടിയും ഇത് എച്ച് സി എൽ ആയിട്ട് അങ്ങ് പോകും പിന്നെ മൂന്ന് മോളുകൾ വാട്ടർ വരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ സി എല്ലിനെ ഇറക്കി വിടും നമുക്ക് എസ് ഐ ഒ എച്ച് ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് കിട്ടും സിലിസിക് ആസിഡ് കിട്ടും അത്ര സ്റ്റേബിൾ അല്ല ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രണ്ട് വാട്ടർ മോളുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് ഐ ഒ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സിലിക്കൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമാകാൻ കാരണം സിലിക്കണിൽ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡി ഓർബിനൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സിലിക്കണിൻ്റെ മാക്സിമം കോവാലൻസ് സിക്സ് ആണ് ആറ് വരെ പോകും പക്ഷേ കാർബൺ ആറ്റോമിക് നമ്പർ സിക്സ് ആണ് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു ആകെ രണ്ട് ശല്യേ ഉള്ളൂ ടു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശല്യ ഇല്ല സബ് ശല്യ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കാർബണിൻ്റെ മാക്സിമം കോവാലൻസ് ഫോർ ആണ് വാട്ടറിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സി സി എൽ ഫോറിനെ ഹൈഡ്രോളിസിന് വിധേയമാക്കാൻ പറ്റില്ല ഡു ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വേക്കൻ ഡിയോർബിറ്റൽസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം കോവാലൻസ് ഈസ് ഫോർ വയൽ സിലിക്കൺ ജർമൈൻ ബാക്കി ലെഡ് ടിന്നിനെല്ലാം തന്നെ മാക്സിമം കോവാലൻസ് സി സിക്സ് ആണ് സോ ഓപ്ഷൻ ത്രീ ഇസ് ദി ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ വിച്ച് വൺ ആർ ദേ ഫോളോവിങ് ഈസ് നോട്ട് ആരോമാറ്റിക് ഒരു നാല് സൈക്കിളിൽ കോമ്പൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേതാണ് ആരോമാറ്റിക് അല്ലാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹക്കൽ എന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയണത് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആ കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലിക് ആയിരിക്കണം രണ്ട് പ്ലാനാർ ആയിരിക്കണം ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഡി ലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഡി ലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ പോലെ നമ്പർ ഒക്കെ വരാം അങ്ങനെ സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ ടു വൺ വരുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് ടു വരുവാണെങ്കിൽ ടെൻ അങ്ങനെ കൂടി പോകും ഈ രീതിയിലുള്ള ഡി ലോക്കലൈസ്ഡ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആരോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ ഇത് സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണെങ്കിൽ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനൈൽ കാറ്റയോൺ എന്ന് പറയും സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനൈൽ കാറ്റയോൺ സൈക്ലിക്കാണ് പ്ലനാർ പ്ലനാറ്റിക്ക് ഉണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആണോ അതാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഒരു പൈ ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ ഡബിൾ ബോണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോണ്ട് സിഗ്മ ബോണ്ടും ഒരു ബോണ്ട് പൈ ബോണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഒരു പൈ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ടുണ്ട് ഇത് ഡി ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺജുഗേഷൻ ഉണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ പ്ലസ് ചാർജ് വന്നിരിക്കണം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒരു കാർബൺ കാർബൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതിന് നമ്മൾ കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ആരും ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആരത്തിൽ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഡി ലോക്കലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് പിന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് തുടങ്ങുന്ന ആരത്തിൽ പ്ലസ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ഡി ലോക്കലൈസേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെ പോകും ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ഡബിൾ ഡബിൾ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുവാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ചാർജ് ഇവിടെ വരും അപ്പം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആരോമാറ്റിക് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈൻ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സൈക്ലോ പെൻഡ ഡയനിൽ ആനയോൺ എന്ന് പറയും ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ സൈക്കിളിക്കാൻ പ്ലെയിനാർ പൈ ലേക്കൺ വേണം ഇതൊരു പൈ ബോണ്ടാണ് ഇതൊരു പൈ ബോണ്ടാണ് കൂടാതെ ഈ ലോൺ പെയറും കൂടി ഇവിടെ ഡി ലോക്കലൈസേഷൻ പങ്കെടുക്കും ഇതിങ്ങനെ ഡബിൾ ബോണ്ടാക്കാം അപ്പം ഇത് ലോൺ പെയർ ആയിട്ട് മാറി വരാം അപ്പം ഈ ലോൺ പെയറും കൂടി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം രണ്ട് നാല് ആറ് ആറ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആറുണ്ട് ഡി ലോക്കലൈസ്
10 to 4 R, R pi electrons R varu. So, periodic aromatic. Now, we will answer option 3. 4 pi electrons are aromatic. Question number 20. Geldals method cannot be used for the estimation of nitrogen in pyridine, asobenzene, nitrobenzene, urea. One organic compound in the nitrogen estimate EM to be a random method of the Geldals method, but on the Dumas method. Now, Geldals method to be a estimate EM better than the other. point on a organic compound in nitrogen. <coughs> Ring is an example. We have an example. Pyridine. This is the nitrogen ring. We have a compound. We have a nitro group. NO2 group. We have a nitro group. We have a nitro group. We have a nitro group. Nitro ring will be in the common, nitro group will be in the common, asso group will be in the common. Upon the option, pyridine, then a pyridine, other than nitrogen is to be a material. Asso benzene, asso benzene, then asso group. Upper aim, and a nitrogen aim, and delight, and a benzene ring, phenyl group, then asso benzene. Asso group on estimate a material. Nitro benzene, nitro group on estimate a material. Urea, urea estimate a material, NH2, CO, NH2. The estimate is about 1, 2, 3. 1, 2, 3. Option 3 is the answer. Right away. <coughs> Question number 21. The end product of the following sequence is calcium oxide plus carbon heat. Calcium oxide and carbon are the main product of calcium carbide, CaC2. <coughs> CaC2 is water mitrate in hydrolysis. Calcium carbide on hydrolysis gives acetylene gas. C2H2. The main product is the main product. C2H2. Acetylene. C2H2 is CH triple bond CH. C. C. This is the C. This is C. C. B. In A, acetylene H2SO4. H2SO4 plus HG2 plus. HgSO4 One alkyne in the alkyne, why any alkyne would a sulfuric acid, mercuric sulfate in Kantaka in the orthogonum hydration reaction. Here under reagent will be again the alkyne load water adding will mathro bacon the under reagent will land a plus water in the gondola. If the Kantala orthogonum, the hydration of alkyne and bacon. Up is water add in. Water add in triple bond to potato, double bond item mark. CH double bond CH. Water and add in the chip plus some OH minus. One carbon in H plus sodium, one carbon in OH. CH2 double bond CH OH. What are you double bond under? Alkene. One alcohol under? And all. Enol. This is the enol form in the building. A compound in the enol form is stable. This is the rearranging. Totomerism is the same. Isomerization reaction. This is the same. 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 If you have CH2 and CH3, double bond, single bond, CH double bond, double bond, that is CH3, CH. Now, we have acetaldehyde, ethanol, acetaldehyde. So, here the answer is option 3. Question number 
22. 2 bromopentane is treated with an alcoholic KOH solution. The major product formed in this reaction and the type of reaction respectively is 2 bromopentane. It is 2 bromopentane. First carbon, second carbon, third, fourth, fifth, 2 bromopentane. Alcoholic KOH. This alcoholic KOH is the reaction dehydrohalogenation. That is the reagent of alcoholic KOH. Dehydrohalogenation, removal of hydrogen and halogen. Now, we have the functional group of bromine. Bromine is the carbon. Alpha carbon, alpha carbon or the bond where in the carbon, beta carbon. But the end beta carbons major product of the region. Our end beta carbons on the gill says of rule for another hydrogen corolla beta carbon is the rim hydrogen bow. But the end hydrogen, but a moon hydrogen. So even in the hydrogen, even the BR K plus BR minus good there in the KBR right to OH minus. E beta L H plus near the water right to. So if you have H more BR mana serigium must have to work. Removal of hydrogen and halogen. Dehydrohalogenation. Upon the get another product CH3 CH2 C if another H work in C H BR minus E bond thing order shifty. Double bond CH CH3 So in the pair Anjagar on atom alkin pende. Tenda the carbon double bond start in pende two e in kit pende two in e reaction b tail in the h bone under this reaction is called beta elimination reaction. Sister transfer isomer form j in the common on it. Away the day cis form on the transform on the major product in the transfer transalkinal on elimination by on down the main major product. Question number 23. The compound X and the molecular formula say 5H8 react with ammoniacal silver nitrate to give a white precipitate and on oxidation with the hot alkaline Kamenofer gives the acid residue twice CHCOH therefore X6. Ammoniacal silver nitrate might react in both white precipitate. Ammoniacal silver nitrate tolerance reagent and are put Tolerance reagent terminal alkyl answer the rim. Aldehyde ketone is the tolerance to weigh around. silver murat ketone. If you have a terminal alkyne, endil triple bond or another alkyne, alkyne tolerance agent might treat in both white precipitate. Now, the compound C5H8 is an alkyne general formula. CNH2N minus 2 is the compound. That is the ammoniac silver nitrate. That is the terminal alkyne. That is the terminal alkyne. That is the terminal That is the terminal alkyne. 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 Nalamth option alkene or diena, render double bond. Above rando, mono, iric answer. Terminal alkene, the rathul, endil triple bond. Silver nitrate, the imbal of Sana, the HMR, the silver, the white precipitate on down. Pinabrayan, alkaline came and offer my treaty the prayam. CH3 twice CH COH, no other ass right to marry. Now, the ingenuity part on the diagram, ingenuity part on the alkane, and the rate twice CH no alkane. When I'm allowed option two, three, no compound, such a three, twice CHC, in the way another option three learn. So, answer is option three, eight worry. And reaction on angle ingenuity, such a three, twice CHC triple bond CHNA. Ammoniacal silver nitrate, tolerance regenomite redeem bold, EHMR, and in the sign of the silver. Straight to I, CHS, C triple bond, CT. This is a white precipitate. 
white precipitate. In a hot alkaline KMnO4-amide treated in bowl, alkaline KMnO4-amide treated in bowl, E part is split team, acetate tomorrow, split three, twice CH, COH tomorrow. This is formic acid and decompose the carbon dioxide and water and this carbon will be able to get the product. So, option 3 is the answer. Question number 24. Ortho and para directing but ring deactivating group in aromatic electrophilic substitution is. Ortho para and pakshe ring deactivating. Middle group ortho para directing group. Ring activating on inductive effective body, hyperconjugation body, I have benzene ring like one guy, ring in activity. OH plus R group on ring in order, pi like donate ring in activity, orthoparian. NO2 ring deactivating on, but orthoparian meta directing on. So, pinna look chlorine on, chlorine, bromine, iodine. Even if orthoparian directing group on. Ortho para direct Pakshe ring deactivating on. ring deactivating groups. Karan chlorine bromine iodine minus I effect our day plus R effect ne call strong. Benzene ring ele, chlorine one the ring ele. chlorine lawn bear and lawn bear ring donate him other plus R effect. Or a conjugated sister the load. Pi electron kodukan effect ne vilikana perayana plus r effect ini chlorine ee chain ee sigma electron ne valichondu sigma electron ne valikuna effect aanu minus i sigma electron kodukana effect plus i withdraw aidu vanna effect minus i appo ivide chlorine bromine anengil sigma electron ne valikunnundu pi electron ne kodukunnundu pakshe kodudalu minus i effect aanu avadu kodukunnadinekal upariyayittu ring ee valichondu povunnundu ring ine activity cheyuga ennu parayan pattilla ring ine Deactivity So, ring deactivity group, Pakshe or the parietal group, chlorine. Option D is the answer. <coughs> Question number 25. Much they follow. The environmental chemistry and the Japanese question. Kore metal radical and our movalam and Dauna disease glan and down the quality of the region. Kudigana Velatil Varauna Ionagal de Alavu, itre quantity of our textile the international standards for water and rather for drinking water. Abadal itre, lead, itre, fluorine, itre sulfate, itre, textile parin. Abadil Kudil Gainel, an alu goody Gainel, Padaratal disease under. But lead Kudigana Velatelaga lead in Alava and but the PPB around parts per billion. That is why we have kidney, liver, and damage. So, lead is not a good thing. That is why we have kidney damage. Sulfate Sulfate is a Sulfate and PP, and PP, and PP, and PP, and laxity effect and viral effect. Sulfate and maximum amount and PP. Now, we have to E. The mercury is not a mercury. The mercury is not mercury. poisoning is disease. Island and Minamata. Above day, all our condire disease either under Minamada disease, Minamata disease Nagapra. Otherwise, cardmium cardmium in the Alabu Kudika in the cardmium already works on our point is zero zero five PP make a rambo. Above the day, Alabu Kudika in the Londa, no disease on itta itta disease, no Japan name on itta itta disease about Nile and Ares C. Moon in the Ere. Nitrate Nitrate and the PPM and Alava and Alava Gudi Kainel, Undaguna, Desay Sana, Blue Baby Syndrome. Blue Baby Syndrome. So, 
5 into nerati. So, in the option, we have to the B, E, A, C, D. B, E, S option, C is the answer.